মানে সদিচ্ছা আছে আমার অনেক কিন্তু লিমিটেশনও আছে আমার ঠিক আছে আপনাদের যাবতীয় সাপোর্ট দেয়া সদিচ্ছা আমার সব সময় থাকে আমার ভয়েস কাটা কাটা আচ্ছা তাহলে আপনার নেটে সমস্যা ওকে আমরা হচ্ছে সুডো গুলা দেখতেছিলাম তো সুডোর অনেকগুলি হচ্ছে ক্লাস আছে সুডো ইলেভেন বলে যেগুলা তো এইগুলা হচ্ছে আজকে আমরা একটু দেখব লাস্ট দিন হচ্ছে বিফোর আফটার দেখছিলাম আমরা আর হচ্ছে আর মনে হয় তেমন কিছু দেখি নাই তো আমি একটু কোটটা দেখে নাই তারপরেও এইটা দেখলে তো হবে না অ্যাকচুয়ালি সিএস দেখতে হবে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে যে আফটার বিফোর এইগুলো দেখছিলাম বাট এছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে এখানে যেগুলো আমাদের অনেকগুলো কাজে লাগে অনেকগুলো হচ্ছে কম কাজে লাগে তো আমরা একটু একটু দেখি একটু একটা শুরু করি দুইটা অলমোস্ট সেম ই একটা আগে বসে একটা পরে বসে আর কি তো আমি একটা লিস্ট তৈরি করি না লিস্ট তৈরি করতে হলে আমাকে কি করতে হবে আন অর্ডার লিস্ট হলে ইউ এল ফোনটা বড় করি ওকে ইউ এল এরপরে হচ্ছে লি সবগুলি লি সো আমি একটা সাপোজ মেনু তৈরি করি হ্যাঁ হোম অ্যাবাউট অথবা সার্ভিস समस्या <laughs> देखी क अनेक समय देखें ना ड्रपडाउन मेनु जो थे अच्छा इन लाइन आसल आसबें सब जगह प्रत्येक जैसे और यूलाते जो पेडिंग ट्रेडिंग दी नहीं तो पेडिंग ट्रेडिंग दीते गो 
পেয়ারিং মার্জিন যদি আপনি দেন ওগুলো খুব ক্যালকুলেট করে দিতে হয় না এটা হচ্ছে সেন্টারে পড়বে না এগুলি তো এত ঝামেলায় না গিয়ে আর এই প্রত্যেকটার সাথে এটা দিয়ে দেওয়া মানে হচ্ছে লিংকের ভিতরে চলে যাওয়া তো লিংকটা এভাবে ক্লিয়ার থাকবে না আবার মনে করেন এটা যখন মোবাইল ভার্সনে যাবে তখন আর একটা সমস্যা এটা তো আসলে মোবাইল ভার্সন এভাবে হবে না আমি যেটা বলি মোবাইল ভার্সন হলে এটা মনে করেন নিচে নিচে চলে আসবে তাহলে মোবাইল মেনু যেটা থাকে যেমন হচ্ছে আমি ওয়েব লাইন বিডিটটা একটু দেখাই मोबाइले गो मोबाइल मेनु करते सब क्षेत्र दिए हैंडल करते এখন কথা হচ্ছে বিফোর ইউজ করবেন না আফটার ইউজ করবেন এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে যে এটা হচ্ছে আমার হোম এটা একটা এলিমেন্ট লিস্টের একটা এলিমেন্ট তাই না যেটার লিস্ট এটা একটা এলিমেন্ট তো এলিমেন্টের আগে যদি আমি কোনো কিছু ইনসার্ট করতে চাই তখন হচ্ছে আমরা বিফোর দেই আর যখন এলিমেন্টের পরে কোনো কিছু ইনসার্ট করতে চাই সেটাকে আমরা আফটার দিই তো ওকে দেখি এটা কি অবস্থা এগুলো হচ্ছে আমি ডিলেট করে দিলাম এটা নে নাই এটাও নাই এটাও নাই এবার আমি এটা সিএসএস দিয়ে কাজ করব সিএসএস দিয়ে আফটার দিন হ্যাঁ আমি লাস্টে দেখব তো এর ভিতরে ম্যান্ডেটরি ফিল্ড হচ্ছে কন্টেন্ট এই কন্টেন্টের ভিতরে আমি যেটা দিব এটা শো করবে হচ্ছে এখানে এই যে দেখেন চলে আসছে প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটার পরে আসছে কিন্তু এই যে হোমের পরে আসছে অ্যাবাউটের পরে আসছে সার্ভিসের পরে আসছে কন্ট্রাক্টের পরে আসছে এটা আফটার দেওয়ার কারণে আর এটা যদি আমি বিফোর দিতাম তাহলে হচ্ছে সবগুলোর আগে আসতো যে আগে চলে আসছে ঠিক আছে তো এখন এটা আপনার অন্য কোনো পারপাস হইতে পারে যে কোনো কিছু আপনি এখানে দিতে পারেন ঠিক আছে এখানে এবিসিডিও দিতে পারেন মানে আপনার যেটা দরকার পড়বে ওইটা আপনি এখানে দিতে পারতেছেন ইভেন চাইলে আপনি বর্ডার দিতে পারবেন করতে পারবেন সিঙ্গেল না এটা অ্যাকচুয়ালি কোটেশন সিঙ্গেল হোক আর ডাবল হোক একই কথা তো যেটাই করবেন ওই একই কথা কোটেশনের ভিতরে যে কন্টেন্টটা দিবেন এখানে যদি আমি মনে করেন অ্যাট দ্য রেট দিয়ে দিলাম একটা তাহলে প্রত্যেকটার আগে আগে অ্যাট দ্য রেট শো করবে আমি সাপোজ এখানে একটা হ্যাশ দিয়ে দিব বা একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিব অটোমেটিক্যালি সবগুলি চলে আসতে স্যার বিফোর বলছি জন্য আগে আসতে স্যার আমি যদি এটাকে আফটার বলতাম তাহলে পরে আসতো এখন বলতে পারেন যে আমি বিফোরে একটা দিব আফটারে একটা দিব সেটা পসিবল কি না হ্যাঁ সেটাও পসিবল মানে মনে করেন আপনি আফটারের পরে এই পার্সেন্টেজ দিলেন সরি পরে পার্সেন্টেজ দিলেন আর বিফোরে আপনি সাপোজ অ্যাট দ্য রেট দিলেন বা হ্যাশ দিলেন যে কোনো কিছু আর কি এই যে দেখেন বিফোরটাও কাজ করতেছে আফটারটাও কাজ করতেছে অর্থাৎ একটা এলিমেন্টের আমরা বিফোর আফটার একই সাথে ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে তো এরপরের কাজ হচ্ছে এই বিফোর আফটারকে আপনি পজিশন করতে পারবেন আমরা পজিশন শেষ করে আসছি না পজিশন রিলেটিভ অ্যাপসলুট তো এইখানে যে আমরা দিব সাপোজ লাস্টে আমার এই বারটাই থাকবে এই বার বারটা আছে এখন দেখেন এই বারটাকে আমি পজিশন করতে চাই কীরকম পজিশন করতে চাই মনে করেন এই বারটা থাকবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ফার্স্ট এই যে এখানে থাকবে মানে এইচ এর উপরে থাকবে এর উপরে থাকবে সার্ভিসের উপরে থাকবে অথবা নিচে থাকবে এটা যে কোনো জায়গায় আমি এখন পজিশন করতে পারি তো পজিশন করতে হলে আমাকে ফার্স্টে কী করতে হবে এটার প্যারেন্ট কে এখন এটা তো একটাই লিস্ট হ্যাঁ তো আমার যদি এখানে পজিশন অ্যাপসলুট বলতে হয় আমি বললাম পজিশন অ্যাপসলুট তাহলে অফকোর্স আমাকে একটা রিলেটিভ করতে হবে আমি যদি রিলেটিভ না করি ও বডিতে চলে যাবে মানে বডি ওয়াইজ চলে যাবে সে লাইক আমি হচ্ছে এখানে যদি এখন লেফট জিরো দিয়ে দেই 
সব লেফটে চলে যাবে একদম এই যে বডির এখানে এসে সবগুলি চলে আসছে এখানে এটা কেন আসছে কারণ হচ্ছে আমি কোথাও রিলেটিভ বলি নাই সে ডিরেক্টলি বডির সাথে রিলেটিভ হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি তো আমাকে তো রিলেটিভ বলতে হবে প্যারেন্টে বলতে হবে তো এইখানে তো প্যারেন্টও নাই অ্যাকচুয়ালি মানে আফটারের প্যারেন্ট কে তাহলে আফটারের প্যারেন্ট হচ্ছে এই এলিমেন্টটা লিস্টটা আমি এই লিস্টে আফটার দিতেছি বা এই লিস্টটা বিফোর দিতেছি তো এই যে লিস্টটা এই লিস্টটা হচ্ছে ওর প্যারেন্ট তো এই যে লিস্ট এখানে আমি বলে দিব পজিশন রিলেটিভ এখন দেখেন প্রত্যেকটার ফার্স্টে ফার্স্টে শুরু চলে আসছে ওরা এই যে প্রত্যেকটা ফার্স্টে চলে আসছে আমি যদি লেফট না বলে এন্ড বলতাম তাহলে তো সরি এন্ড না রাইট बटमे बटम जीरो बटमे माइनस दी एक्चुअली बटमे क्ष करते बटमे नहीं आसल बाट आता एंडे तो माइनस नाइन पिक्सल दी हम दिए दी नीचे आसमें चाहते फार्ष्टे थक लास्टे ना फार्ष्टे नीते हम कि रईट जिरो ना कर दीब लेफ्ट जिरो चले ग একদম লেফটে 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 আর যদি মনে করেন যে না আমার এই লেফট একটু বেশি আছে তাইলে ওটারও ফারস্টে যখন দিছিলেন যে তখন তো এটা দেখতাম যে একবার যে মাথায় কিট আইছে পরে আবার এখানে যখন এডিটর ইউজ করলেন যে দিলেন তখন আবার নিচে গেল কি হবে নিচে গেল যে বটম মাইনাস দিলাম এর জন্য এই যে মাইনাস 10 দিয়ে দিলাম বটমে আর এখানে দিয়ে দেব 6 পিক্সেল এখন হচ্ছে সে একদম ফার্স্ট লেটারের এখানে শো করবে এই যে দেখেন ফার্স্ট লেটারের নিচে আছে এখন যদি আমি এটা চাই যে না নিচে দিব না উপরে দিব তাহলে বটম না বলে এটা টপ বলেন টপ জিরো বলে দেখি কোথায় যায় ঠিক আছে টপ জিরো এখন দেখি সে কোথায় যায় দেখেন মাছ বরাবর আসে ওকে ফাইন মাছ বরাবর আসে তাহলে আমাকে কি করতে হবে ওটা প্লাস করতে হবে এখানে অর্থাৎ এটাকে আমি এই যে টপ সরি এই যে উপরে উঠাই দিলাম এটাও মাইনাস নাইন পিকজেলেই ভ্যালু হোল্ড করতেছে ठीक मत क्या এটার একটা কাহিনী আছে কাহিনী হচ্ছে আমরা এখানে লিস্টের যেটা ধরছি লিস্টের ভিতরে এটা একটা এ বা অন্য একটা ট্যাগের ভিতরে থাকার কথা ছিল এটা নাই জন্য এটা ই করতেছে আর কি তো অ্যাকচুয়ালি ওর মাইনাস জিরো সরি জিরো দিলে ওর এইখানে থাকার কথা ছিল মাইনাস ভ্যালুটা লাগতেছে তো এর জন্য হচ্ছে আপনাদের এই এলিমেন্টস যেটা ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে সিএসএস এর কাজ যখনই করবেন ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে করবেন আমি ম্যাক্সিমাম সময় কাজ করি এইখানে এখানে কাজ করে যেটা যেখানে লাগবে আমার পজিশন যেখানে নিব নিয়ে জাস্ট একটা কপি করে একটা কপি করে এখানে দিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলে যেটা হয় আমি ভিজুয়ালি দেখতে পারতেছি আর যেটা মনে করেন মনে হয় যে না এটা আমার ভিজুয়ালি দেখা লাগবে না ও পারফেক্ট কাজ করবে মানে হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্ট আমি তখন আর এইখানে করা লাগে না ঠিক আছে কালার টালার বলেন যাই খুশি বলেন এইখানে কাজ করাটা হচ্ছে বেটার তাহলে আপনার ওই বারবার এখানে এসে চেঞ্জ করবেন লাইক আপনার এখানে আগে দিতেন কথা পাস দিয়ে আমি চেক করলাম হয় নাই আবার বাড়াবেন আবার কমাবেন মানে একটা হ্যাসেল আর তার থেকে বেটার হচ্ছে এখান থেকে যদি আপনি এটাকে ভালো মতো পজিশন করে নেন যে কোথায় গেলে কোথায় থাকতেছে হ্যাঁ দেন এখান থেকে এটা সিএসএসটা কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম আপনার মতো কাজ হয়ে যাবে আর কি হচ্ছে রাইট সলিউশন আর কি তো এ গেল হচ্ছে বিফোর আফটার মনে থাকবে না ঝামেলা আছে ওকে
এই জিনিসটা দেখছেন তো মনে হয় নাকি প্রথম অক্ষরটা বড় করে লেখে অনেক পেপার পত্রিকা এসে ভিতরে আর্টিকেল লিখতে গেলে এই কাজটা কেমনে করে এই কাজটা করার বেশ কয়েকটা ওয়ে আছে আমি একটা সাপোজ এখান থেকে এই নিয়ে নেই আচ্ছা এগুলি হচ্ছে আমি সবগুলি কমেন্ট করে রেখে দেই রেফারেন্সের জন্য সাপোজ আমার এখানে একটা পি ট্যাগ আছে আর পি ট্যাগের ভিতরে আমার এ আর্টিকেলটা আছে হ্যাঁ তো এটা এজ ইউজাল এরকম শো করতেছে বাট আমি চাইতেছি এই এলটা অনেক বড় ওই যে আমরা ইমেজে যেটা দেখলাম ওরকম বড় দেখাবে ঠিক আছে তো আমি এক কাজ করি পিটার একটু স্টাইল করে নিই সাপোজ জাস্ট র্যান্ডম আর কি এটার কালারটা জাস্ট আমি চেঞ্জ করে দিলাম তো এখন আমার দরকার হচ্ছে এই এলটা বড় হাতের করা আমি কি করব নর্মালি যদি আচ্ছা এটার ফ্রন্ট সাইজ কত আসতে এখানে ফ্রন্ট সাইজ কত আসতে এটা জানি আমরা যে ফ্রন্ট সাইজ যদি আপনি না বলে দেন তো বাই ডিফল্ট ফ্রন্ট সাইজ কত থাকে বলছিলাম মনে হয় ষোলো পিকজেল থাকে তাই না ষোলো হ্যাঁ বাই ডিফল্ট আপনি যদি কোথাও বলে না দেন তাহলে হচ্ছে বাই ডিফল্ট বডির প্যারাগ্রাফের ফ্রন্ট সাইজ ষোলো পিকজেল থাকে তো এটা ষোলো পিকজেলই আসে তো আমার যেটা করতে হবে এখানে আমি এলটাকে একটা স্প্যানের ভিতরে নিব হ্যাঁ স্প্যানের ভিতরে নিলাম আচ্ছা এখানে তো স্পেস হবে না ওকে স্প্যানের ভিতরে নিলাম এটার একটা ক্লাস দিলাম ক্লাস দিলাম বিগ লেটার দেন আমি কি করব এই বিগ লেটারটা এখানে এনে সেটা ডাবল করছে এখানে ফন্ট সাইজটা আমার মতো করে বলে দেব ঠিক না ফন্ট সাইজ আমি বললাম হচ্ছে মনে করেন আঠাশ পিকস অ্যান্ড ফন্ট ওয়েটটা বোল্ড করে দেয় বোল্ড করে দিলাম ওকে পাচ্ছি তো আমরা না এটা এখন আপনি যত বড় করতে চান তত বড় করতে পারবেন তাই তো এখন কথা হচ্ছে এটা আমি কেন করলাম এটা করার কারণ হচ্ছে আমি এটার রাইট ওয়েটা জানি না জন্য আমি এটা করলাম আমি যদি জানতাম এটা যে রাইট ওয়ে কি তাহলে আমি এই কাজটা করতাম না মানে এখানে স্প্যান নিয়ে ই করে এই কাজটা করতাম না এটা হচ্ছে হাতুড়ি ডাক্তারি করলাম আর কি ঠিক আছে তো আমি হাতুড়ি ডাক্তারি করব না হাতুড়ি ডাক্তারি যদি আপনি না করেন তাহলে কি করতে হবে এই যেটা আছে এই কোডটাকে আমি পি বলে আপনি বলবেন হচ্ছে ফার্স্ট লেটার এটা আমি কমেন্টে রেখে দিই সেম দেখেন এখানে কিন্তু স্প্যান নাই কিছু নাই ফার্স্ট লেটার বলে দিচ্ছি জন্য এইখানে যে সিএসএসটা আছে এই সিএসএসটা শুধু এটার জন্য কাজ করতেছে আমি এটার কালারটা চেঞ্জ করে দিই দেখেন অর্থাৎ এই যে পি ক্লোন দিয়ে আমি ফার্স্ট লেটারটা লিখলাম এই ফার্স্ট লেটার লেখার কারণে এই যে প্যারাগ্রাফটা আছে শুধু এটা না এখানে যদি আরও একটা প্যারাগ্রাফ থাকতো ওইটাও কাজ করতো যেহেতু আমি এখানে পি বলে দিচ্ছি হ্যাঁ স্যার এই যে দেখেন দুইটাই কাজ করতেছে তো ফার্স্ট লেটারের জন্য শুধুমাত্র ফার্স্ট লেটার প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট লেটারটার জন্য এই সেসটুকু কাজ করবে ঠিক আছে এখন বলতে পারেন যে না ঠিক আছে বুঝলাম বাট আমি চাইতেছি তো শুধু এইটাই সেকেন্ডটাই থাকবে না হুম চাইতেই পারেন বা এরকম হইতেই পারে তখন কি করবো তখন হচ্ছে আপনার এখানে ক্লাস নিতে হবে বললাম মাই প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে তো এই ক্লাস ধরে আপনি এই পি এর বদলে এখন এই ক্লাসটা বলে দিলাম দেখেন ফার্স্ট এরটা আসতেছে পরেরটা আর আসতেছে না তো এটা যদি এখন মনে করেন এটার ভিতরেও সেম ক্লাস আসছে এখন কি করবেন এখন তো দুইটাই পাবে আবার এরকম তো হয় ক্লাস তো আমরা মাল্টিপল এলিমেন্টে ইউজ করি তাই না সেম ক্লাস তো তাহলে এখন 
आईडी लास्ट दिन की फार्ष्ट अफ टाइपर क्ज हे एक ही क्लस क्लस हक इलिमेंट हक हमारे इलिमेंट एक्चुअल पी एट एक इलिमेंट एखे और एक इलिमेंट अर्थात दुईटा इलिमेंट आ पी एर हमारे तो दुईटा इलिमेंटर फार्ष्टेड धरार जो हमें बोलते हे फार्ष्ट अफ टाइप हमें जो बोलो एखे लास्ट अफ टाइप तेल हम लास्ट इलिमेंट धरब एक् देखें एट चले आस बोलते तो दुईटाई आके बेड़ा दी टाइप कत तीन नम्बर छो ना थ्री छो हाँ तीन नम्बर तीन नम्बर तो यह जो सूडो इलिमेंट सूडो क्लस गुज करब ये कख जान डायनिक करते गायनिक करते गिगल दरकार पड़े एम डायनिक करते गपारू बोली मैं प्रोग्रामिंग लैंगुएज नहीं क्या करस आगे क्यों कौन पीएचपी जावा स्क्रिप्ट नहीं एक्साम्पल देखिए फ्रंटेंट तीन 
चार्ट चार्ट लुप चल लुपर भाटा गुजर लिंक देखते टाइटल मन कर लास्ट सब जगह चेन्ज हो जाए विषय ना कि मान चेज कर तो सब क्षेत्र एलिमेंट गुबी कलिमेंट गुचुर फार्ष्ट लाइन चेन्ज कर दरकार मैं अन्न गुलस्ट लाइन टाइम बाकी गुलीकम तो फार्ष्ट लाइन जो चेन्ज करते हैं तक जस्ट बोले देवें फार्ष्ट लाइन देखें प्रत्येक फार्ष्ट लाइन टाइम जो सी एस एस लिखी से सी एस एस गुल चले आसमी बारो पिक्सल कर दे छोट हो जाए सब गुल बारो पिक्सल हो गए तो ये हम दुईटा जिन एक हम फार्ष्ट लेटर और एक हम फार्ष्ट लाइन अवलम्बन करते तक तो स्पैन क्या करबा उडो बड़ो छोटो हम तो टेक्सट कमते मैं फार्ष्ट लाइन टाइम कन्टेंट बाढ़ते कमते हैं कमाई लाइन ब्रेक हो जा ब्रेक हो जा तो अपनी स्ट्रेटिकाली कटा दें और जो उडो सज बाढ़ते थे तक तो बाकी गुली क्या करबा फार्स टू टू क्या करबा बुझे कि चेन्ज करते चाहिए मानेग्राफर मन कर गोल्ड कलर जो सिलेक्ट कर गोल्ड कलर 
দেখেন আমি যেগুলো সিলেক্ট করতেছি গোল্ড কালার হচ্ছে না তো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দেই আমি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব सपोज গ্রিন আজ দেখেন আমি সিলেক্ট করতেছি গ্রিন হয়ে যাচ্ছে আর কালারটা গোল্ডেন দেওয়ার কারণে কালারটা গোল্ডেন হয়ে গেছে হ্যাঁ इवन चाहले एखे अपनी कार्सर ट्रसर गो चेन्ज करते कार्सर पॉइंटर कर दीते देखें सिलेक्ट करते पॉइंटार होना ना कार्सर क्च कर कार्सर एखे क्च करा सरि तो ये सिलेक्शन कलर गुली चेन्ज करते हे सिलेक्शन दिए अच्छा एखे डबल दीस डबल दीते हैं किस बेपार रास्ता কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখেন আমরা সিঙ্গেল ইউজ করছি ক্লোন এই যে একটা সিঙ্গেল দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে এখানেও এটাও সিঙ্গেল দিচ্ছি এইসব ক্ষেত্রে আসলে ডাবল দেওয়াটা উচিত মানে এক্ষেত্রে ডাবল দেওয়াটা উচিত আর কি সিঙ্গেল দিলেও কাজ করে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিঙ্গেল দিলে কাজ করবে না লাইক এই সিলেকশন এখানে যদি আপনি সিঙ্গেল দেন ও হচ্ছে কাজ করার কথা না এই যে দেখেন কাজ করবে না তো এটা সেফ ওয়ে হচ্ছে ডাবল ক্লোন দেওয়া সব জায়গাতেই ছোট যেগুলো আছে সবগুলোতে ডাবল ক্লোন দেয় হচ্ছে উচিত ঠিক আছে এর এটা হচ্ছে সিলেকশন গেল আর কি আছে ওকে এখানে কি আর টাইম ওয়েস্ট করা দরকার পড়বে এখানে আর এত কিছু লাগবে না আমি হচ্ছে আপনাদের রেফারেন্সটা দিয়ে দেই এখান থেকে একটু দেখে নিন বা আমি একটু এক্সপ্লেন করে দেই কারণ হচ্ছে এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের তো আপনাদের আপাতত এগুলি মানে যেগুলি দেখাইছি ওইগুলি হলেই চলবে বাট যেগুলি রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছি আমি এইগুলি হচ্ছে আপনাদের পরে শিখলেও চলবে কারণ এগুলি ইনস্ট্যান্ট আপনার লাগতেছে না রেফারেন্স লিস্টটা কই আছে এই যে এখানে অনেকগুলো দেখছি অ্যাক্টিভ চেক ডিজেবল এইগুলি আমরা পাবো নেক্সটে এগুলি পাবো সবগুলোই এই ডিজেবল পাবো অ্যাক্টিভ পাবো চেক পাবো ঠিক আছে একটি এনেবল এইগুলো একটু এখান থেকে দেখে নেবেন সহজ ওয়ে কি দেখার দেখার সহজ ওয়ে হচ্ছে এখানে ক্লিক করবেন এটার উপরে ক্লিক করে গিয়ে এখানে ট্রাই ইউর সেলফে ক্লিক করবেন আচ্ছা এখানে দেখতে পারবেন লাইক এটা হচ্ছে ভ্যালিড ছিল ক্লোন ভ্যালিড এই ক্লোন ভ্যালিডের কাজ হচ্ছে ইনপুট ফিল্ডের ভিতরে আপনি যেই ডাটাটা দিচ্ছেন সেই ডাটাটা যদি ভ্যালিড না হয় এটা হচ্ছে অন্য একটা কালার সরি ভ্যালিড হয় তাহলে একটা কালার দেখাবে আর যদি ভ্যালিড না হয় তাহলে অন্য কালার দেখাবে বা যেই সিএসএসটা লিখছে এখানে ওইটা এফেক্ট করবে তো এইটা ভ্যালিড না দেখেন কেন ভ্যালিড না টাইপ বলে দিচ্ছে ইমেল বাট এটা কি ইমেল এটা ইমেল না একটা ওয়েবসাইট হয়ে গেছে যার জন্য ওটা নর্মাল আছে বাট এটা যদি ভ্যালিড হয় অর্থাৎ আমি এখানে সাপোজ একটা অ্যাট দ্য রেট দিয়ে দিলাম তো এটা এখন ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস হয়েছে ভ্যালিড হওয়ার কারণে এই যে কালারটা ইয়োলো বলা আছে এটা পাইছে এখানে আর এখানে আমি কালার ইয়োলো না বলে যদি আমি বলি সাপোজ রেড তাহলে রেডি পাবে আপনি যেটা বলবেন আর এটার একটা আছে ইনভ্যালিড তো ইনভ্যালিড হইলে আমি এখানে যদি আমি ভুল করি তখন এটা এফেক্ট করবে তো এখানে এরকম সবগুলি ডিসক্রিপশনও দেওয়া আছে ঠিক আছে টার্গেটটা কি কাজ করে রুট কি কাজ করে রিকোয়ার্ড কি কাজ করে এগুলি হচ্ছে এখান থেকে আপনারা দেখে নিয়েন আর কাজে যখন আমাদের লাগবে তখন তো আমরা দেখব যেটা যখন আমাদের প্রজেক্টের ভিতরে চলে আসবে ওগুলো দেখবো বাট ইম্পর্টেন্টগুলি মোটামুটি আমরা দেখে ফেলছি ঠিক আছে ওকে তাহলে শুরু শেষ আমি হচ্ছে একটু আপনাদের আউটলাইনটা দেখে নেই আর কি বাকি আছে আমি এটা দিয়ে দিব সমস্যা নেই 
আর হচ্ছে এখান থেকে কি অ্যানিমেশনটা বাকি আছে আর হচ্ছে লেয়ারস তো হইছে লেয়ারস কি জিনিস বলেন তো সেট ইনডেক্সের কাজ কি বুঝা গেছেন সব ইদে ইদে ভুলা গেছেন আমার মনে আছে আমি এটা খুব ভালোভাবে দেখাইছি আপনাদের ফটোশপের এই एग्जांपल দিয়া ঠিক আছে লেয়ারস হচ্ছে জি এর ইনডেক্সের কাজটা আর কি ঠিক আছে এগুলি সবই দেখানো হইছে তাহলে আমরা হচ্ছে এই ইসে চলে যাই এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি এটা শর্ট টপিক ঠিক আছে আর নেক্সট দিন তাহলে আমরা হচ্ছে ফ্লেক্সে যাব আচ্ছা এখানে দেখি আমরা পিক্সেল পার্সেন্টেজ তারপর হচ্ছে পয়েন্ট একটা হচ্ছে ইএম এগুলো সব হচ্ছে ইউনিট ইউনিট বুঝেন আপনারা একক যেটাকে বলে লাইক হচ্ছে আমরা দূরত্বের একক বলি মিটারে অথবা কিলোমিটারে আবার ওয়েট যেটা ওয়েটটাকে বলি হচ্ছে আমরা গ্রামে কিলোগ্রাম তারপরে হচ্ছে পাঁচশো গ্রাম একশো গ্রাম তো এই যে ইউনিটটা এটাকে বলে হচ্ছে সিএসএস এ বেশ কয়েকটা ইউনিট ইউজ করা হয় তো কমনলি ইউজ করা হয় পিক্সেল পার্সেন্টেজ ই এম আর একটা হচ্ছে ভিউ পয়েন্টের ভি ডাব্লু ভি এইচ তো এইগুলি কি কাজ করে এটা আমরা একটু দেখি বেশিরভাগই আপনাদের জানা বা ডিফারেন্সগুলো একটু দেখতে হবে আচ্ছা এইটা নিয়েও আলোচনা করছিলাম ভি ডাব্লুর কথা মনে আসছে ফার্স্টে আসি পিকজেল অ্যাকচুয়ালি পিকজেল জিনিসটা কি বলতে পারেন কেউ আমরা যে পিকজেল পিকজেল লিখে আসতেছি পিকজেল মানে কি যে পিএক্স গুলা লিখি আমরা এই যে পিএক্স লিখতেছি পিএক্স মানে হচ্ছে পিকজেল বাট এই পিকজেল জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি কারো কোনো আইডিয়া আছে কি বলেন কোনো আইডিয়া নেই আসছেন আপনারা না কি ঘুমাচ্ছেন পিকজেল কি বলেন তো কোন আইডিয়া আছে পিকজেল হচ্ছে আচ্ছা আমাকে বলেন ক্ষেত্রফল কি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত বাট অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত দিয়ে আমি বের করলাম সাপোজ क्षेत्रफल कत पासी हमें क्षेत्रफल जिन तशी फिट रूम क्या लगे मन कर टाइल्स लगभग 
আমার রুমে টাইলস লাগাবো টাইলস গুলি হচ্ছে মনে করেন এক ফিট বাই এক ফিট হ্যাঁ স্কোয়ার তো এখন আমার বলেন এই রুমের ভিতরে টাইলস লাগাইতে হলে কতটা আমার ই লাগবে টাইলস লাগবে আট ফিট বাই আট ফিট টাইলস যদি আমি মানে এই রুমের ভিতরে দিতে চাই এক ফিট এক ফিট আশিটা লাগবে ঠিক আছে দ্যাটস দ্য থিং ঠিক আছে তো এইটা কেন এতক্ষণ এই বলুন ক্ষেত্রফলের ইংলিশ কি আচ্ছা যাই হোক এরিয়া গ্রাফ একটা জিনিস দেখি আচ্ছা এটাই ধরেন হ্যাঁ তো এইখানে বক্সে সকাল একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা হ্যাঁ অর্থাৎ মনে করেন আমার রুমের এই উইথ আছে আট ফিট এদিকে আছে আট ফিট ঠিক আছে তো টোটাল আট আটে চৌষট্টিটা তাই না চৌষট্টি স্কোয়ার ফিট অ্যাকচুয়ালি তো এইটা হচ্ছে এক একটা ক্ষুদ্র একক আমাদের তো আমি যদি টাইলস লাগাইতে যাই এখানে এই যে ছোট ছোট বক্সগুলি দেখতেছেন এটা হচ্ছে চৌষট্টিটা আছে এখানে এটুকু তো ক্লিয়ার ওকে এখন আসেন হচ্ছে পিকজেলে পিকজেল হচ্ছে আমরা যে মনিটরগুলি দেখতেছি এই মনিটরটাই যে এই যে এক এক জায়গায় এক একটা কালার দেখতেছি ঠিক আছে কোথাও ব্ল্যাক কোথাও হোয়াইট কোথাও রেড হ্যাঁ এই জিনিসগুলি কিভাবে দেখায় বলতে পারেন ब्लैंड এইযে বক্সগুলো আমি যে জুম করার পরে এই যে বক্সগুলো ছোট ছোট বক্স দেখতেছেন এই যে এই যে মানে ব্লেন্ড হয়ে যাওয়ার আগে আগেরটা এই যে ছোট ছোট বক্সগুলো দেখতেছেন জি এই এক একটা বক্স হচ্ছে এক একটা পিক্সেল ঠিক আছে তো আমরা অ্যাকচুয়ালি যে ইমেজগুলো দেখতেছি এই ইমেজগুলি হচ্ছে এক একটা পিক্সেলের কালার ধরে রাখে ঠিক আছে প্রত্যেকটা পিক্সেল আলাদা আলাদা কালার ধরে রাখে জন্য আমরা এই কালারগুলি কালারফুল ইমেজ বলেন যাই বলেন ডিসপ্লেতে ওটা দেখতে পাই ঠিক আছে আর ফোনে মনে করেন আপনি এই পিক্সেলটা আমার মনিটরের পিক্সেলটাও আমি আপনাদের দেখাইতে পারি ধরেন আমি দেখাচ্ছি তাহলে একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা ধরেন আমি একটু ফোন থেকে জয়েন করি দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিন আমি হচ্ছে এখন একটা ছবি তুলি আপনাদের এখানে এখানেরই একটা ছবি তুললাম না দেখেন ছোট ছোট দাগ দেখা যাইতেছে ভিতরে এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ছোট 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 ডট 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 দেখা যাচ্ছে না এটা কোথা থেকে আসে এইটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পিকজেল ঠিক আছে আমরা যে ছোট ছোট অংশটা দেখতেছি তো এইটা টেকনোলজিটা কিভাবে কাজ করে টেকনোলজিটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে হচ্ছে 
প্রত্যেকটা যে পিক্সেল দেখতেছি আমরা প্রত্যেকটা পিক্সেলে তিনটা করে লাইট আছে ও তো ছোট ছোট তিনটা করে লাইট মানে ছোট জায়গার ভিতরে তিনটা করে লাইট আছে কি কি লাইট আছে এটা পারার কথা এক্স্যাক্টলি আর জিবি দেখতেছি আমরা রেড ব্লু গ্রিন এটা দেখতেছি তো যখন যেই কালারটা লাগে ওটা মিক্স আপ করে ওইখানে শো করে আমরা যেমন এখানে আর জিবিতে কালার মিক্স আপ করতেছি যেমন এখানে কি বলতেছি এখানে এটা গ্রিন না বলে আমরা কি বলি আর জিবি যদি বলি তাহলে এখানে কালারের ভ্যালুগুলি দিয়ে দেয় না এভাবে এভাবে তো দিয়ে দেয় তো এখন মনে করেন এই যে কালারটা আপনাকে দেখাইতেছে এই কালারটা কিভাবে দেখাইতেছে এইটা তিনটা লাইট চিন্তা করেন আপনি মনে করেন এটা আছে একশো এটা একটা লাইট এটা একটা লাইট এটা একটা লাইট তিনটা লাইট আপনি চিন্তা করেন ফার্স্ট এটা হচ্ছে রেড পরেরটা হচ্ছে গ্রিন পরেরটা হচ্ছে ব্লু তিনটা লাইট এখন এই যে কালার কোডটা আমি লিখলাম এই কালার কোডটা কি হবে এই যে জিরো অর্থাৎ রেডটা অফ থাকবে আর গ্রিনটা গ্রিনটাকে কি করবে টু ফাইভ ফাইভ রে পার্সেন্টেজ করবে পার্সেন্টেজ করে একশো কত পার্সেন্ট হয় মনে করেন অ্যারাউন্ড পঞ্চান্ন পার্সেন্ট না সরি পঞ্চাশ পার্সেন্ট হলে দুইশো পঁয়তাল্লিশ চল্লিশ ধরেন চল্লিশ পার্সেন্ট আর জি জিবি জি যেটা অর্থাৎ গ্রিন কালার গ্রিন কালারটা হচ্ছে ফোর্টি পার্সেন্ট জ্বলবে আর যখন ব্লু কালারটা ব্লু কালারটা হচ্ছে ফুল ব্রাইটনেসে জ্বলবে তাইলেই আপনি এই কালারটা দেখতে পাবেন ক্লিয়ার এটুকু বুঝতে পারেন নাই অ্যাকচুয়ালি মনিটর এইভাবে কাজ করে টিভি বলেন মনিটর বলেন আপনার মোবাইলের ডিসপ্লে বলেন এগুলি এইভাবেই কাজ করে এটা তো হওয়ারই ছিল এলি একবার ক্লাসের ভিতরে যদি ডিসকানেক্ট না হই তাহলে তো হয় না আচ্ছা এইটা কি শুনতে পাচ্ছিলেন লাস্ট এটা বলছিলাম ভাইয়া বলছিলেন যে রেডটা অফ থাকবে এবং গ্রিন আর ব্লুটা মিক্স আপ করে দেবে হ্যাঁ ব্লুটা হচ্ছে 100% জ্বলবে আর এটা ধরেন परसेंटेज হিসাব করলে আমরা अराउंड 40% জ্বলবে তো এই টু এই টু কো কম্বিনেশনে যদি এই তিনটা লাইট জ্বলে তাহলে আমরা হচ্ছে এই যে কালারটা দেখতেছি এই কালারটা মনিটরে দেখতে পাবো তো আপনি যে কোনো মনিটর সেটা হোক আপনার ফোনের ডিসপ্লে সেটা পিসি হোক টিভি হোক যাই হোক না কেন এই सेम টেকনোলজিতে কাজ করে इवन আপনি যে ফটোটা তুলতেছেন ফটোটাও কিন্তু এই ভাবে প্রত্যেকটা পিক্সেলের কালারটা হোল্ড করে ঠিক আছে তো এইখানে কেন আসতেছি এখন এই পিক্সেলটা কতটুকু পিক্সেল হচ্ছে বিভিন্ন ডেন্সিটিতে হয় তো ওয়েবের ক্ষেত্রে পিক্সেলের ডেন্সিটি হচ্ছে বাহাত্তর বাই বাহাত্তর বাহাত্তর ইন্টু বাহাত্তর পার ইঞ্চি কি বললাম বাহাত্তর বাই বাহাত্তর পার ইঞ্চ এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে আমরা যে মনিটরগুলি দেখতেছি রেগুলার মনিটর বা ওয়েবের যেটা দেখতেছেন তো এটা আপনি এক ইঞ্চি বর্গ ইঞ্চি চিন্তা করেন যে এটটুকু জায়গা না এই যে এটটুকু জায়গা মনে করেন তো এটটুকু জায়গার ভিতরে বাহাত্তর ইন্টু বাহাত্তরে কত হয় ক্যালকুলেশন করেন পাঁচ হাজার একশো চুরাশি পাঁচ হাজার একশো চুরাশিটা পিক্সেল থাকে হচ্ছে এক ইঞ্চির ভিতরে এক বর্গ ইঞ্চির ভিতরে তো এই যে বাহাত্তর বাই বাহাত্তর বললাম এটা হচ্ছে ওয়েবের ক্ষেত্রে এখন ইমেজের ক্ষেত্রে রেজুলেশন কমতে বাড়তে পারে সরি হ্যাঁ ইমেজের ক্ষেত্রে ইমেজের ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনশো পিক্সেল থাকে অনেক সময় হচ্ছে একশো পঞ্চাশ থাকে এটা ডিপেন্ড করে সাপোজ আপনি যদি মোবাইলে যান আমি একটা মোবাইলের ই দেখাই এইগুলো টেকনোলজি 
সম্পর্কে আপনাদের আইডিয়া একটু কম মনে করেন ফোনের একটা জিনিস স্পেসিফিকেশন দেখাই তাহলে হয়তো বুঝতে পারেন ডিসপ্লে এই জিনিসটাকে বলতে পারেন সব মাইলের স্পেসিফিকেশনে এটা লেখা থাকে পিপিআই ডেন্সিটি এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি ভাত দলের কথা বলছিলাম পার ইঞ্চিতে এটা হচ্ছে এই মোবাইলের ক্ষেত্রে পার ইঞ্চিতে 395 পিক্সেল যেটা দেখবেন 200 লেখা আছে ওটা হচ্ছে পার ইঞ্চিতে 200 পিক্সেল যার জন্য দেখবেন বড় বড় টিভি যেগুলো থাকে ওইগুলো একদম কাছে গেলে দেখবেন ডট 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 দেখা যায় দেখছেন কিনা জানি না মানে আপনি যদি 32 ইঞ্চি বা 48 ইঞ্চি টিভিতে যান অথবা ওই রোড সাইডে যেগুলো দেয়া থাকে প্রজেক্টরে দেয়া থাকে কাছে গেলে দেখবেন ডট 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 দেয়া থাকে তার মানে হচ্ছে ওইগুলোর পিক্সেল ডেনসিটি কম আমি দেখতে পারতেছি ডটগুলি আর ফোনেরটা দেখতে পারতেছি না কারণ ফোনেরটা এত ছোট মানে পার ইঞ্চিতে আপনি 300 95 ইনটু 395 করেন কত হয় 395 ইনটু 395 ফিগারটা কত 156000 ঠিক আছে তো 1 ইঞ্চি জায়গায় 156000 ইনটু দেন 3 কত হইতেছে 468000 লাইট আছে আপনার মোবাইলের যে ডিসপ্লেটা ওই ডিসপ্লের ভিতর ইমেজিন করা যায় এতগুলি লাইট ওখানে আছে আচ্ছা মজার ব্যাপার বলি আপনার ফোনের ব্যাটারি কত ওয়াটের সরি ওয়াট তো না কত ভোল্টেজ বলতে পারেন না এটা তো ওয়াট এই যে এটা হচ্ছে আপনি কত মানে এমপিয়ার এর বা ওয়াট এটা বাট অ্যাকচুয়ালি এটার ভোল্টেজ যেটা ভোল্টেজ থাকে একটা মোবাইলে সাড়ে চার ভোল্ট থেকে পাঁচ ভোল্ট ম্যাক্সিমাম পাঁচ ভোল্টও থাকে না সাড়ে চারই থাকে ম্যাক্সিমাম দেখবেন চার্জার চার্জারের গায়ে লেখা থাকে বাট আপনার ডিসপ্লে চলে কিন্তু তিরিশ থেকে আটচল্লিশ ভোল্ট এক ডিসপ্লের জন্য হিউজ পরিমাণে এনার্জি লস হয় ফোনের এবং আপনি ফোনে যদি গিয়ে দেখেন আপনার ব্যাটারিতে দেখবেন আপনার ফোনের ম্যাক্সিমাম ব্যাটারি কনজিউম করে ডিসপ্লে ঠিক আছে এতগুলি লাইটের কারণে তো যাই হোক এত কথার মূল কথা হচ্ছে পিক্সেল তো সহজ কথা আমরা বুঝতে পারি যে একটা মনিটরের যে ক্ষুদ্রতম অংশ আছে এই ক্ষুদ্রতম অংশকে বলি হচ্ছে আমরা পিক্সেল ঠিক আছে আমরা যে লেফট থেকে বলি যে ফাইভ পিক্সেল সাপোজ লেফট ফাইভ পিক্সেল সরি মার্জিন ফাইভ পিক্সেল আমি একটু একটা দেখায় দিই সাপোজ আমি এখানে একটা ডিভ নেই পিক্সেল নামে ডিভ নিলাম আর এর ভিতরে আর একটা নেই চাইল্ড পিক্সেল বলি দুইটা ডিভ নিলাম এটাকে বললাম হচ্ছে মনে করেন উইথ দুইশো পঞ্চাশ পিক্সেল হাইটা দুইশো পঞ্চাশ পিক্সেল অ্যান্ড দেন আমি এটাকে কি করবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেই রেড আর দেন হচ্ছে যে চাইল্ড পিক্সেল চাইল্ড পিক্সেল এটার উইথ দিয়ে দেয় হচ্ছে আমি দুইশো পিএক্স আর হাইট বলে দেয় হচ্ছে দুইশো পিএক্স ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মনে করেন গোল্ড ওকে এখানে দেখেন এই যে রেড অংশটুকু আর কি এই হলো সহ রেড এই পুরোটাকে দেখতেছি আমরা দুইশো পঞ্চাশ পিক্সেল হাইটেও দুইশো পঞ্চাশ পিক্সেল আছে মানে এখান থেকে যদি কাউন্ট করি এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম করে করে দুইশো পঞ্চাশ আবার যদি এখান থেকে কাউন্ট করি এক দুই তিন চার পাঁচ দুইশো পঞ্চাশ আর এই গোলটা যদি কাউন্ট করি আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত তাহলে পাবো হচ্ছে দুইশো আবার এখান থেকে এখানে কাউন্ট করলে দুশো এটা হচ্ছে দুইশো পিক্সেল তাহলে এক পিক্সেল কতটুকু আমি এখানে একটা মার্জিন দিয়ে দেয় দেখেন মার্জিন লেফট ওয়ান পিক্সেল দেখতে পাইতেছেন বাম বাস থেকে একটু রেড বের হয়ে গেছে এই যতটুকু রেড বের হয়ে গেছে এটার উইথ হচ্ছে 
ওয়ান পিকজেল ঠিক আছে এই ক্ষুদ্রতম অংশটুকু হচ্ছে ওয়ান পিকজেল এখন আমি যদি টপ থেকে মার্জিন করে দিই মার্জিন টপ ওয়ান পিকজেল কি হলো কারে দিলাম কাজ করো না কেন আচ্ছা বুঝতে পারছি সমস্যা কি কি অফ করে দিব না না লেফট এর সাথে তো সম্পর্ক নাই এ কেমন কথা ও আচ্ছা ও প্যারেন্ট সহ নামতেছে প্যারেন্ট সহ নামতেছে যে উপরে দশ পিকজেল একচুয়ালি গিয়েছে আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নাই বর্ডার তো ওয়ান পিকজেল আমরা সচরাচর দেখি ঠিক আছে লাইক এটার যদি হ্যাঁ এটার একটা বর্ডার দিয়ে দিতে পারি বর্ডার ওয়ান পি এক্স সলিড ব্লু ওকে এই যে চিকন লাইনটা দেখতেছি এটা হচ্ছে ওয়ান পিকজেল ওকে তাহলে পিকজেলের হিসাব মোটামুটি মানে কিভাবে হয় অনেক মানে আশেপাশের কথা বললাম ঠিক আছে নলেজ গ্যাদারিং এর জন্য ঠিক আছে এই টেকনিক্যাল জিনিসগুলি না আস্তে আস্তে জানা দরকার বুঝছেন তো এরগুলি যদি আপনারা সময় পান দেখবেন অনেক জায়গায় আছে মনে করেন এক একটা ডিভাইস কিভাবে কাজ করে আপনি জাস্ট ইউটিউবে সার্চ দিলেন হাউ মনিটর ওয়ার্কস ঠিক আছে আপনার সামনে সব কিছুই চলে আসবে বাংলায় অনেক ভিডিও আছে ঠিক আছে তো এক একটা কম্পোনেন্ট এক একটা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কিভাবে কাজ করে এই জিনিসগুলো জানা থাকা ভালো ওকে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের পিকজেলে আর পার্সেন্টেজটা তো আমরা বুঝি পার্সেন্টেজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্যারেন্টের উপরে ডিপেন্ডেন্ট একটা জিনিস না এটা বলছিলাম আপনাদের সেদিন যে আমার এই যে মনিটরটা আছে এই মনিটরের মনে করেন লেফট থেকে রাইট পর্যন্ত এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা হচ্ছে শুধু বডির ক্ষেত্রে এখন যদি এইটার হান্ড্রেড মানে এই যে এটা নিলাম আমি হ্যাঁ চাইল্ড পিকজেল এটা তো বললাম আমি এখানে পিকজেল বলে দিচ্ছি ডিরেক্টলি বাট এখানে যদি আমি হান্ড্রেড পিকজেল হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলে দিই তাহলে এটার হাইট উইথ কতটুকু আসবে উইথ কতটুকু আসবে এটা এটার অ্যাকচুয়ালি টু হান্ড্রেড পিকজেল আসবে এই একটুকু বের হয়ে গেছে কেন বর্ডারের কারণে দুই পিকজেল বাইরে বের হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে বর্ডার কারণ বর্ডারটা আমি ই করে না এটা কিভাবে যেন শিক করে ঠিক আছে এখন পারফেক্ট হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক তো এটা বললাম এই যে পার্সেন্টেজটা বললাম এই পার্সেন্টেজটা কার উপরে ডিপেন্ড করতেছে ওর প্যারেন্টের উপরে ঠিক আছে অর্থাৎ চাইল্ডের হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি আপনি বলেন যে চাইল্ডের উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে প্যারেন্টের উইথ যতটুকু আছে অতটুকুই হচ্ছে ওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওর লিমিটটা অতটুকু বুঝছে তো এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ তো পার্সেন্টেজের কাজটা কিভাবে করে পার্সেন্টেজ কাজ করতে হলো মনে করেন এইখান থেকে এই পর্যন্ত ও চিন্তা করতেছে একশো ভাগ হ্যাঁ একশো ভাগ একশো ভাগের ভিতরে আপনি একশো ভাগই এখানে বলে দিলেন দেড়শো এসে পুরোটা দখল করছে এখন যদি বলেন আপনি ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে সে কী করবে একশো ভাগের দুই ভাগে চলে আসবে তো এভাবে হচ্ছে আপনি যতটুকু উইথ থাকে ওইটাকে সে একশো ভাগ করে নেয় দেন আপনি যে ভ্যালুটা দিচ্ছেন ওই ভ্যালুটা বসে যায় ঠিক আছে একশো ভাগ করলো একশো ভাগ করে সে পঞ্চাশ ভাগ নিল বাদ বাকিটা সে ছেড়ে দিল তো এভাবে হচ্ছে পার্সেন্টেজটা কাজ করে 
এবার আসেন হচ্ছে ভি ডাব্লু আর ভি এইচ ভি ডাব্লু হচ্ছে ভিউ পোর্টের উইথ যেটা আমি এখানে যদি বলতাম ফিফটি ভি ডাব্লু দেখেন ভি ডাব্লু বলে দিলাম এখন দেখেন সে হচ্ছে আমার ফুল মনিটরের অর্ধেক পর্যন্ত চলে আসছে সে প্যারেন্টের উপরে ডিপেন্ডেন্ট নাই তো ভি ডাব্লু বলি হচ্ছে আমরা ভিউ পোর্টের উইথ অর্থাৎ আমার এই যে ডিসপ্লে আমার ডিসপ্লে কিন্তু এখান থেকে এই পর্যন্ত হ্যাঁ আবার হাইটে যদি বলি এখান থেকে এই পর্যন্ত বাট ভিউ পোর্ট কিন্তু এটা না ভিউ পোর্ট হচ্ছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত আর এইখান থেকে এই পর্যন্ত অর্থাৎ আপনি ওয়েবসাইটটা যেই জায়গাটুকুতে দেখতেছেন সেই জায়গাটুকু হচ্ছে ভিউ পোর্ট মনে আছে এগুলো বুঝছিলাম তো এই ভিউ পোর্টকে হান্ড্রেডে ভাগ করে এটাও হান্ড্রেড হয় মানে হান্ড্রেড দিয়ে দিলে হচ্ছে সে একদম ফুল স্ক্রিন যাবে এই যে এই বাম পাশ থেকে একটু গ্যাপ আসার জন্য ডান পাশে ওই এক্সট্রা চলে গেছে আর কি তো এ হচ্ছে ভিউ পোর্টের কাজ এবার আসে হচ্ছে ইএম হোয়াট ইস ইএম এটা উইথটা আমি বলে দেই মনে করেন ওয়ান ইএম लेखार আচ্ছা ওয়ান ইএম এতটুকু আসলো দেখলাম আমি এখানে দেখে রাখলাম এবার দেখেন হচ্ছে আমি এটাকে ষোলো পিকজেল বলি সেম আছে না চেঞ্জ হয়েছে ওয়ান ইএম এই যে দেখেন সেমই তো নাকি ওয়ান ইএমটা হচ্ছে ষোলো পিকজেল তো আপনাকে ওইভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে चारिकल আর হচ্ছে ইএম বুট স্ট্রাপে দেখবেন ইএম এর ইউজ অনেক তারা হচ্ছে ইএম ইউজ করে কেউ হচ্ছে পিকজেল ইউজ করে এটা ডিপেন্ড করে আর কি তো এগুলি হচ্ছে আমাদের সিএসএস এর ইউনিট টাইপ আমরা যে কোনোটাই লিখতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা পপুলার ইউনিট টাইপ হ্যাঁ যদি বলে ইঞ্চ ইন ইন আপনি কিন্তু ইন লিখতে পারেন মানে ইঞ্চি আবার সিএম লিখতে পারেন সেন্টিমিটার এম এম লিখতে পারেন বাট এগুলি সিএসএসে ইউজ করে না ঠিক আছে সিএসএসে এগুলি কেউ ইউজ করে না কারণ আপনি ইঞ্চি ধরে গেলে আপনার কত ইঞ্চি কার মনিটর কত ইঞ্চি হাবি জাবি এই জিনিসগুলো বোঝা যায় না আর ইঞ্চিটা হচ্ছে অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট ঠিক আছে মানে বাহাত্তর পিকজেল যেখানে আমরা ইএম দেখতেছি ষোলো পিকজেল সেখানে কিন্তু ওয়ান ইঞ্চি ইকল টু বাহাত্তর পিকজেল আমি এটা দেখেন বাহাত্তর পিকজেল লিখি ও আচ্ছা এটা এটা এভাবে কাজ করবে না কাজ করবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে ডেন্সিটিটা যখন দেখে আসছিলাম এটা নাইনটি আমার এই মনিটর কততে নাইনটি সিক্স মেবি হওয়ার কথা আমার হিসাবে দেখি একটু হ্যাঁ আমার এই মনিটরের ডেন্সিটি হচ্ছে নাইনটি সিক্স পিকজেল অর্থাৎ পার ইঞ্চিতে নাইনটি সিক্স পিকজেল আসে তো এইটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আপনার মনিটরের উপরে মনিটরের ডেন্সিটি কত তার উপরে তো এইগুলি কেউ ইউজ করে না এবং ইউজ করাটা হচ্ছে খুবই ব্যাড প্র্যাকটিস অর্থাৎ 
ইএম আর র্যাম একই জিনিস একই জিনিস হইলেও কাহিনী তো একটা আছে না দেখি কাহিনীটা একটু কি আছে আমি যদি বলি থ্রি ইএম তার মানে কত পিক্সেল হবে তিনশোলো আটচল্লিশ এটা আছে আটচল্লিশ পিক্সেল তাই না আমি যদি এখানে আটচল্লিশ পিক্সেল দেখি আমি হচ্ছে একই সাইজ দেখতে পাবো এই যে আর এখানে যদি আমি থ্রি র্যাম লেখি তাও একই সাইজে দেখতে পাবো বাট ডিফারেন্ট আমি জানি না এটা এখানে দেখাবে কি না ছোট হচ্ছে না সাইজটা দেখেন আমি স্ক্রিন বড় করতেছি ফ্রন্টটা কিন্তু বড় হচ্ছে এই যে দেখেন ফ্রন্ট বড় হচ্ছে অটোমেটিক বাট এটা আমি ইএম করে দেই তাও ছোট বড় হচ্ছে না ट नहीं आलोचना करोट जो अपनी ना दें रेसपन्सिवनेस क्च करें ষোলো পিকজেল কোনো সাইজ ই হচ্ছে না চেঞ্জ হচ্ছে না আর এটা যদি আমি ইএম দিয়ে দিই সরি র্যাম দিয়ে দিই তাহলে ছোট বড় হওয়ার কথা না তা হইতেছে না রেডের ছোট বড় হওয়ার কথা ছিল তাহলে এটার কিছু টার্মস আছে বুঝছেন এটার কিছু টার্মস আছে যে কাজ করে না डिटेंट थे এটা একটা ইস্যু মানে এটার একটা ডিপেন্ডেন্সি আছে কি কি যেন মনে নাই সব এটুকু হচ্ছে আর পিটি যেগুলো বলছেন এই পিটি টিটিগুলি লাগে না কাঁচা ওগুলি কেউ ইউজ করে না পিটি হচ্ছে পয়েন্ট পার ইঞ্চি ওই অনেকটা পিক্সেলের মতোই কাজ করে হ্যাঁ এই হচ্ছে পিটি পিটিটা হচ্ছে আবার ইসের থেকে ক্যালকুলেশন বোঝাবো এখন থ্রি সরি থ্রি না लागे ना मोटामुटी क्या करते हैं
যে কোনো ভাবে এলিমেন্ট কোথায় কোনটা সাজাবেন মানে কোনটা ব্রেক হবে কোন জায়গায় ব্রেক হবে না ইটি সিটি সো অনেক কিছু আছে আচ্ছা আপনাদের ম্যাথের অবস্থা বেশি ভালো না সহজ ভাগ দেই হ্যাঁ কার সাথে দেব আচ্ছা সিদ্দিক ভাই আপনার সাথে আমি একটা বিজনেস করব হ্যাঁ বিজনেসটা হচ্ছে আমাদের যা प्रॉफिट হবে তার 50 50 ভাগ হবে হ্যাঁ বাট আপনি আমার থেকে 100 টাকা বেশি নেবেন 50 50 ভাগ ভাগ হবে 100 টাকা বেশি নেবেন এখন আমাদের প্রথম মাস হলো প্রথম মাসে বিজনেস করলাম আমরা বিজনেস করার পরে 1000 টাকা प्रॉफिट হইছে এখন আপনি কত নেবেন আমাকে কত দিবেন ভাই আবার বলুন আবার বলেন আচ্ছা একদম ইজি বিজনেস করতেছি 50 50 ভাগ হবে प्रॉफिट যেটা হবে 50 50 ভাগ ওকে বাট আপনি 100 টাকা বেশি নেবেন মনে করেন আপনি বেশি কাজ করতেছেন এজন্য আপনি 100 টাকা বেশি নেবেন এখন মাস শেষে আমাদের 1000 টাকা प्रॉफिट হইছে এখন আপনি কত নেবেন আর আমাকে কত দিবেন 50 50 হইলে তো 500 500 হচ্ছে বাট আপনি 100 বেশি নেবেন তো এখন আপনি কত নেবেন আর আমাকে কত দিবেন বাকিরা বলেন মানে হচ্ছে যে 1000 টাকা আমাদের प्रॉफिट হচ্ছে আর আমাদের হচ্ছে যে মেইন ইয়ার ছিল কি 100 টাকাই আর ছিল মেইন হচ্ছে আমরা 50 50 ভাগ করব বাট আপনি একটু বেশি পরিশ্রম করেন এজন্য হচ্ছে 100 টাকা আপনি বেশি নেবেন হ্যাঁ আচ্ছা আপনি যদি সাইদুর রহমান ভাই আপনি বলছেন 600 আর 400 তাহলে তো আপনি তো আমার থেকে 200 টাকা বেশি নিলেন আমি পাচ্ছি 400 আপনি পাচ্ছেন 600 আপনি 200 বেশি নিছেন হয় নাই এটা 500 500 আর হচ্ছে 50% 50% 50% মানে হচ্ছে 